ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമ്മളുടെ പേഴ്സൻ്റെ രാത്രി കാലങ്ങളിലെ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് നൈറ്റ് തോട്ട്സ് ഓഫ് അവർ പാർട്ട്ണർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് പൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റൂട്ടീവ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൈൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് പൈലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പൈലിൽ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കാർഡ് ലവേഴ്സ് എന്ന കാർഡാണ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന കാർഡാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ടും ക്ലോസ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോട്ട്സ് അറിയേണ്ട ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുക ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം ഇൻറ്റുറ്റീവ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാർഡ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിനോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നത് ആ കാർഡ് നിങ്ങൾ വേഗം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇത് എല്ലാവർക്കും റെസോണേറ്റ് ആകണമെന്നില്ല ഇത് ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് ജെൻഡർ ലെസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കാണാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് റെസോണേറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഷെയർ ആയിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം റീഡിങ്ങിലോട്ട് പോകാം ഹായ് ഗായ്സ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പൈലായിട്ടുള്ള ലവ് കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് കരണ്ട് എനർജിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മളുടെ പേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ടെറക്ട് കാർഡ്സിനോടും കൂടി ചോദിച്ചു നോക്കാം ക്യൂൻ ഓഫ് വാൺസ് ക്യൂൻ ഓഫ് വാൺസ് ക്യൂൻ ഓഫ് കപ്സ് ഓക്കെ ഫോർ ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് ഫോർ ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് ത്രീ ഓഫ് കപ്സ് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡെക്കിൽ ദ വേൾഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കിങ് ഓഫ് വോൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഓഫ് വോൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നയൻ ഓഫ് കപ്സ് സിക്സ് ഓഫ് കപ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ടെക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മെജിഷൻ കാർഡാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ പേഴ്സൻ്റെ രാത്രികാല ചിന്തകൾ ഈ പേഴ്സൺ പൊതുവെ ഫിനാൻസ്യലി ഭയങ്കര ആ ഒരു എനിക്ക് ഇത് വേണം അത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറേ ജ്വല്ലറീസ് മേ ബി എക്സസറീസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള കാറ് ഇങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മേ ബി പോകുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടാൻ ഒത്തിരി താല്പര്യമുള്ള ആളായിരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലേറ്റ് നൈറ്റ് തോട്ട്സിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മാനസികമായ ായിട്ടുള്ള തിരക്കുകളും സമ്പ സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അമിത വേഗതയ്ക്കും ഒക്കെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചി ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളത് ചെയ്ത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ബേർഡൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം ലൈഫിനെ ടൂൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സണ് അറിയാതിരിക്കുകയാണ് ബിക്കോസ് വാല്യൂ ഇവിടെ തരേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ പേഴ്സൺ ഒരു ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസയുണ്ട് എൻ്
ഫോണുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബൈക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ വീടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഞാൻ എലോൺ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എന്നെ കെയർ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ എന്നെ എന്താണ് ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഒരാളില്ല എന്നത് ആണ് ഈ പേഴ്സൻ്റെ മനസ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് അതൊരു ബേർഡൻ ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു വലിയ ചുമടാണ് ഭാരമാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇവരെ വിളിച്ച് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് ഈ പേഴ്സണ് തോന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പേഴ്സൺ എപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കരുത് എന്നെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യരുത് എന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സ്വന്തം കരിയറിനും ഫിനാൻസിനും സ്വന്തം ലുക്സിനും നല്ല ഡ്രസ്സിനും ആയിരിക്കാം മേ ബി ഈ പേഴ്സൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഈ പേഴ്സൺ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് എനർജിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാനസികമായിട്ട് ഈ പേഴ്സൺ ഒരിടത്ത് നിന്നും യാതൊരു സന്തോഷവും കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെൻ്റലി സ്ട്രെസ്ഡാണ് റിലാക്സ്ഡ് ആവാൻ തീരെ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള കെയറും പ്രൊട്ടക്ഷനും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ലവും ഒന്നും ഈ പേഴ്സണ് വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല സത്യത്തിൽ ഈ പേഴ്സൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രണയവും സ്നേഹവുമായിരുന്നു ഇത് കുന്നോളം ഈ പേഴ്സണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ പേഴ്സൺ ഇതിൻ്റെ യാതൊരു വിലയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ അമിതമായിട്ട് ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ലോങ് ചാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡീപ്പ് കോൺവെർസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിവരെയുള്ള ആ ഒരു ഫോൺ കോൾസൊക്കെ ഈ പേഴ്സൺ മിസ് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും ഈ വ്യക്തിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ വ്യക്തി കാണുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ രാജാവല്ലേ അപ്പോൾ എന്നെയും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഈ പേഴ്സൻ്റെ തോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തി ആരും ഇരുത്തണ്ട എനിക്ക് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഈ പേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നർച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് സത്യം നിങ്ങളിരുന്നത് അത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ പേഴ്സൺ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് നല്ലത് വരണം എനിക്ക് വളർച്ച വരണം എന്നത് എൻ്റെ അമ്മ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ പോസിറ്റിവിറ്റിക്കും എൻ്റെ ഗ്രോത്തിനും വേണ്ടി ചിന്തിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളായിരുന്നു എന്ന സത്യാവസ്ഥ ഈ പേഴ്സൺ റിയലൈസ് ചെയ്യാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് രാവിലെ അധിക സമയം ഈ പേഴ്സൺ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല മിക്ക ദിവസവും രാത്രി ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സണ് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ബിക്കോസ് തൻ്റെ അമ്മ എങ്ങനെയാണോ തന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് നിങ്ങളും നിങ്ങളും ഈ വ്യക്തിയുടെ പ്രോസ്പെരിറ്റിക്കും അബണ്ടൻസിനും വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും വാൺ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഈ പേഴ്സൺ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അമ്മയുടെ വാത്സല്യം സ്നേഹം കെയറിംഗ് ഒക്കെ കുന്നോളം നിങ്ങൾ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്നു എന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പേഴ്സണ് എല്ലാ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറെ ഉണ്ടാവണം ജ്വല്ലറീസ് കുറെ ഉണ്ടാവണം എന്ന ആർത്തി ആയിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ വില എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഈ പേഴ്സണ് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങിയത് എന്താണ് ആ ഒരു ഇമോഷണൽ കപ്പ് എന്ന് ഈ പേഴ്സണ് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കളിച്ച് ചിരിച്ച് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഈ പേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ തികച്ചും ഒരു ഭാര്യ സ്വന്തം ലൈഫിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവ് സ്വന്തം ലൈഫിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം കെയർ ചെയ്യുക എന്നത് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ
അറിയാം അവ നിങ്ങളുടെ പ്രേയറിനകത്ത് ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഈ വ്യക്തിക്കറിയാം ഈ വ്യക്തിക്ക് ഓരോ അച്ചീവ്മെൻറ്റും ഓരോ അബണ്ടൻസും പുതിയതായി തുറന്നു വരുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തി സ്വന്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയോ എൻ്റെ കഴിവിനേക്കാൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെ എന്നെ കരുതൽ നോക്കുന്ന ഒരാളുടെ പ്രേയറിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് അഭിവൃദ്ധി കി കിട്ടിയത് എന്നതാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ വിചാരിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളിൽ ഇമോഷണലി അഡിക്റ്റഡ് ആണ് ഈ പേഴ്സൻ്റെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതുപോലെ ഈ പേഴ്സൺ എന്താണോ വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചോ വിഷമാണോ അതെല്ലാം റിക്കവർ ആയിക്കോളും എന്ന രീതിയിൽ ഈ പേഴ്സണോട് സംസാരിച്ചാൽ പോലും അതൊരു ഈഗോപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ ഈ പേഴ്സൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ അതേസമയം നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണോട് എന്തെങ്കിലും വന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ഈ പേഴ്സൺ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഓ ശരിയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താലോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ ോ എന്നാ ശരി എന്നാൽ ഞാൻ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഇപ്പം നിങ്ങളടുത്ത് ഈ പേഴ്സൺ തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞാലും ഈ പേഴ്സൺ പക്ഷേ നിങ്ങളോട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പണത്തിന് വേണ്ടിയും രത്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയും ഈ പേഴ്സൺ എത്ര ഓടി പടച്ച് എന്താണ് വെപ്രാളം പിടിച്ച് പോയാലും ഈ പേഴ്സൺ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇത്രയൊക്കെ ശേഖരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ പേഴ്സണിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ ഒന്ന് ശാന്തനാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോൺ കോളോ മെസ്സേജോ ഈ പേഴ്സണ് മസ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ പേഴ്സണ് സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റുക ചില ചില സമയങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ വിളിക്കത്തേ ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കും ബിക്കോസ് ഈ പേഴ്സൻ്റെ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്താണ് ഉള്ളത് നിങ്ങളാണ് ഈ പേഴ്സൻ്റെ വലിയൊരു കീ എന്നാണ് എനിക്കിതിനകത്ത് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ വേൾഡ് അതുപോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൻ്റെ സന്തോഷം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളാണ് ഈ പേഴ്സൻ്റെ സന്തോഷം ഈ പേഴ്സൺ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ മാത്രമാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെയാണ് ഈ പേഴ്സണ് വേണ്ടത് നിങ്ങളുള്ളപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പേഴ്സൺ ഒരു സ്വന്തം ലൈഫിലെ ട്രാഫിക് ജാമുകളെ പോലും നിങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പേഴ്സൺ അതിനെയൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാവുന്ന പല ട്രാഫിക് ജാമുകളിലും പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറെക്കുറെ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ വ്യക്തിയുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്രഷൻ അടിക്കുന്നുണ്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ ഈ പേഴ്സൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു സ്ത്രീ ഭയങ്കര കാമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ചുറ്റും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒത്തിരി എനർജീസ് ഈ സ്ത്രീക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടല്ലേ മേ ബി ആ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്സ് ഇതിനൊക്കെ ചുറ്റപ്പെട്ടാണ് ഈ പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീ കാട്ടിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ചുറ്റപ്പെട്ടാണ് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ആ പേഴ്സണ് സമാധാനമായിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ മറ്റൊരു ചുറ്റും സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ തന്നെ അവരെന്ത് വിധേന ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാലും അതൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചിട്ട് ഈ പേഴ്സണ് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ല്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണും സന്തോഷിക്കാനും ഡിപ്രഷനിൽ നിന്ന് മാറാനും പെട്ടെന്ന് ക്യൂക്ക് റിലീഫ് കിട്ടാനും നിങ്ങൾ തന്നെ കൂടിയ തീരുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ഈ ഈ പേഴ്സൺ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഓടിയാലും എത്ര പണത്തിന് വേണ്ടി ഓടിയാലും വേറെ എന്തെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടി ഇങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടെ ഈ പേഴ്സണ് നിങ്ങളില്ലാതെ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആയി പോയാൽ നത്തിങ്നെസ് ആണ് ഈ പേഴ്സൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുക കാരണം ഈ പേഴ്സൻ്റെ ഇമോഷണൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഗേജസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതും അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളാണ് എന്നതാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടെൻ ഓഫ് വോൺസ
വാല്യൂ തരുന്ന ഒരു മദർലി എനർജിയിലാണ് സോറി നിങ്ങൾ മദർലി എനർജിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഓക്കെ ഓഗസ്റ്റ് ഈ പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്നത് മേ ബി ഈ പേഴ്സൺ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യെസ് സെപ്റ്റംബറിൽ നമുക്ക് ഈ പേഴ്സണെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നവംബർ അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാൽ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആസ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അതുപോലെ തന്നെ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് അപ്പോൾ നവംബറിൽ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ടു മീറ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ അപ്പോൾ നവംബറിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പേഴ്സണെ കാണാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സണെ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് പോസിബിൾ എന്നാണ് കണ്ടത് ഈ ഒരു പേഴ്സണെ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് നവംബർ ചിലപ്പോൾ മേ ബി നവംബർ ഡിസംബർ അങ്ങനെ ആകാം ഇല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് ഇനി കാണാൻ പോസിബിൾ എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ലേറ്റ് നൈറ്റ് തോട്ട്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓവർ തിങ്കിങ് ആണ് എപ്പോഴും ലേറ്റ് നൈറ്റ് തോട്ട്സിൽ വരുന്നത് അല്ലാതെ കറണ്ട് ഫീലിംഗ്സ് അല്ല അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ സെക്കൻഡ് പൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബ ബൈ ഹായ് ഗായ്സ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പൈലായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ എന്ന കാർഡാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ്റെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് തോട്ട്സ് എന്താണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം യൂണിവേഴ്സൽ എനർജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് തണ്ടർ ബോൾട്ട് എക്സ്ഹോസ്ഷൻ angels please guide us angels please guide us soro ee moon energy aanu kittittathu bottom of the deck namukku post point okay aanu kittittathu namukku tarot cards nodum koodi energy ide description jochu oka Ace of Wands. Okay. Ten of Pentacles. Okay. Page of Cups. Queen of Pentacles. ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡെക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സെവൻ ഓഫ് വോൺസ് ആണ് അപ്പം നമുക്കിതിനെ സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എനർജിയും കൂടി എടുത്തിട്ട് റീഡിങ്ങിലോട്ട് പോകാം നൈറ്റ് ഓഫ് കപ്സ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ലിബ്ര എനർജി ഇവിടെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ലിബ്ര എനർജി എന്നും പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള റീഡിങ് അല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ലിബ്ര എനർജി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു മേ ബി നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാർട്ടിൽ ലിബ്ര എനർജി കൂടി അതുപോലെ തുലാമാസം വരെയല്ലേ അപ്പോൾ ലിബ്ര എനർജി എന്തായാലും കൂടുതലായിരിക്കും എന്തായാലും ലിബ്ര ചാർട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാർട്ടിൽ മേ ബി ലിബ്ര എനർജി കൂടുതലായിരിക്കാം ഫോർ ഓഫ് വാൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാർട്ടിൽ ലിബ്ര എനർജി നല്ലതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി കരിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് കരിയറിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാഡ്സ് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് അതിലുപരി ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലാണ് ഈ പേഴ്സൺ ഉള്ളത് ഓവറാൾ എനർജിയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമിതമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് എങ്ങനെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സക്സസ് ആക്കാം എന്ന രീതിയിൽ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ പഴുതുകളുണ്ടോ അതെല്ലാം തപ്പിത്തിരഞ്ഞ് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഈ ഈ പേഴ്സൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് 
പ്രയത്നിക്കുകയാണെന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം അയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും എന്തൊക്കെ എഫേർട്ട് ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും എഫേർട്ടുകൾ നിന്ന് തിരിയാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ ഈ പേഴ്സൺ എടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ പോസിബിൾ ആകാത്തത് കൊണ്ട് ഈ പേഴ്സൺ എപ്പോഴൊക്കെയോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്കിവിടെ പേഴ്സൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആവും ഒറ്റയ്ക്കാണ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒത്തിരി ഈ പേഴ്സൺ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത്ര മാത്രം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടും ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു പേഴ്സണ് പറ്റുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള ഫാമിലിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പേഴ്സണ് പറ്റുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഹി ഓർ ഷി ഈ പേഴ്സണ് വേണ്ടത് സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള മേ ബി എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു കൊണ്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഈ പേഴ്സണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കേസിൽ എല്ലാവരും പൂർണ്ണ സമ്മതം പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഒത്തിരി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പേഴ്സണ് സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാറി നിൽക്കണം നിങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിൽ ഈ പേഴ്സൺ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഹി ഓർ ഷി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ദേഷ്യമാണ് വരുന്നത് കാരണം ഒന്നും ഒരു നിലയ്ക്ക് ഒരു കരക്കെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒരു നേട്ടവും കാണുന്നില്ല തികച്ചും ഹോപ്ലെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഈ പേഴ്സണ് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ സ്നേഹമുണ്ട് ആത്മാർത്ഥത നിറഞ്ഞ സ്നേഹമാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ പേഴ്സണ് അതേസമയം സ സ്വന്തം ഫാമിലിയും അതിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് ബോണ്ടഡ് ഫാമിലിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ എല്ലാവരോടും സമ്മതിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് ഈ പേഴ്സൺ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ അവ ഈ പേഴ്സൻ്റെ തലയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പേഴ്സൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഈ പേഴ്സൻ്റെ കറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യം ബലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങളാകുന്നു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും ഈ പേഴ്സൺ മാറിപ്പോയാൽ പവർലെസ് ആണ് ഞാൻ എന്ന തോന്നലാണ് ഈ പേഴ്സണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ആത്മാവ് വിട്ടുമാറി പോകുന്നു ഞാൻ വെറും ചത്ത ശരീരമായിട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ ഈ പേഴ്സൺ ഉണ്ടാകുന്നത് അനാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒത്തിരി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് ഈ പേഴ്സൺ പുറമേ നിന്ന് മെൻ്റലി ഒത്തിരി ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ അൺ മെസ്സേജ് നോക്കിയിട്ട് അൺസീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അൺസീൻ ആയിട്ട് കിടന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് നോക്കിയിട്ട് റിപ്ലൈ തരുന്നുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി വാട്സപ്പിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഈ വ്യക്തി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് അൺസീൻ ആയിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്തായാലും ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളെ ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ പേഴ്സൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളാണ് ഈ പേഴ്സണെ ലക്കി ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അബണ്ടൻസിൻ്റെ ആ ഒരു പാതയിൽ നടത്തിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് ഈ പേഴ്സണെ നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൻ്റെ സത്യത്തിൽ ഒത്തിരി മുറിവുകളാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഈ മുറിവുകൾക്കൊക്കെ മരുന്നായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റർ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് തികച്ചും നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സൻ്റെ ലൈഫിലെ ഒരു ടച്ച് വിട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ലക്കി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്നതാണ് ഈ പേഴ്സൺ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ലൈഫിലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെക്കൻഡിലും ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറെക്കുറെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സൺ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേ
ഈ പേഴ്സണോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പേഴ്സൺ്റെ ലൈഫിലെ പല തുറക്കാത്ത ഡോറുകളും തുറന്നു കൊടുത്തത് നിങ്ങളാണ് ഈ പേഴ്സൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അടഞ്ഞു കിടന്ന് ബ്ലോക്കായി കിടന്ന് പല കാര്യങ്ങൾക്കും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുത്തതും നിങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും ഈ പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ ആ പേഴ്സണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെയിൻ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സ്വന്തം ഹൃദയത്തെ ഇനി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാന്നും പറഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചാലും ആ ഹൃദയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വേദന തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് സത്യം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഓർമ്മ മേ ബി മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാഹചര്യം കൊണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് നേരെ പോകത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി എല്ലാ രീതിയിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും ഹോപ്പ് ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ വ്യക്തി അമിതമായിട്ട് കരയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുപോലെ ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നടക്കുന്നില്ല പല പാട്ട് പല മൂവീസൊക്കെ ഈ പേഴ്സൺ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഒന്നും മറന്നു പോകാൻ പക്ഷെ ആ മൂവിയിലെയും പാട്ടിലെയും കണ്ടൻറ്റുകളിലൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ ആ ഭൂമിയിലെ നടി നടന്മാരെ ഒക്കെ ആ ഒരു നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു ആ ഒരു മൂവിയിൽ എന്നതാണ് സത്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മൊമെൻസ് അറിയാതെ ആലോചിച്ച് മൂവി തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അറിയാതെ മൊമെൻസ് ആലോചിച്ച് ഈ ഒരു മൂവിയിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ആയി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രീതിയിലോട്ടോ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത രീതിയിലോട്ടോ ഒക്കെ ഈ പേഴ്സൺ മാറി മറിഞ്ഞ് പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോലും ഈ വ്യക്തി ഡ്രീം ചെയ്യുകയാണ് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ഡ്രീം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ പോസിബിൾ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഈ വ്യക്തി ഒത്തിരി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ പോസിബിൾ എന്തോ അല്ല തടസ്സമുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് മേ ബി പാസ്റ്റ് ലൈഫുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി പരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്തോ ഒരു സ്ട്രോങ് ബോണ്ടിങ് ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഭയങ്കര വാല്യുബിൾ ആണ് എന്നും ഈ വ്യക്തിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് നടക്കുമോ എന്ന ടെൻഷൻ ഭയങ്കരമാണ് ഈ വ്യക്തിയിൽ പക്ഷെ ഇതൊരു സ്പിരിച്വൽ കണക്ഷൻ ആണ് ഈ കണ ഈ ഒരു കണക്ഷനിലൂടെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു പേഴ്സണും എവേക്കനിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി നിങ്ങൾ സെറ്റിൽഡ് ആണോ അല്ലയോ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെ വലിയ ഫോണും ബൈക്കും ഒക്കെ മേടിച്ച് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളല്ല നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ള ആ ഒരു ഫിനാൻസിൽ ചുരുങ്ങി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തികച്ചും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കി ചിന്തിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ്സ് ഈ വ്യക്തി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിലിമിൽ നല്ലൊരു പാർട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത നിങ്ങൾ അയാളുടെ ലൈഫിൽ ചെയ്ത നന്മയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വ്യക്തി അമിതമായിട്ട് ഓർക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ചീറ്റിങ് എനർജി ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പേഴ്സൺ്റെ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൂടി പോയത് കൊണ്ടോ പാസ്റ്റിലെ മേ ബി നിങ്ങളുടെ കർമ്മ റിലേറ്റഡ് ആയത് കൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം വരുന്നത് അല്ലാതെ ഈ പേഴ്സൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങളെ തൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്ട്രഗിളും ചെയ്യുന്നു വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതത്തിന് വേണ്ടി മേ ബി ഈ വ്യക്തി അനാവശ്യമായിട്ട് സ്ട്രഗിള് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അനാവശ്യമല്ല ആവശ്യത്തിലേറെ ഈ വ്യക്തി സ
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ എന്ന രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഈ വ്യക്തിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഒരു ഡേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതവണ ഈ വ്യക്തി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടൊരു കാഴ്ചയ്ക്ക് ഈ വ്യക്തിക്ക് താല്പര്യമുള്ളതായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റിന് വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്താൽ വ്യക്തിക്ക് സങ്കടവും അമിതമായിട്ടുള്ള ദേഷ്യവുമാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒത്തിരി വേദന സഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി സ്ട്രഗിളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേഴ്സൻ്റെ വില മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സങ്കടങ്ങൾ വരുന്നു എന്നതാണ് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത് അത് ആ ഒരു സങ്കടങ്ങൾ പിന്നെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഒരു ദേഷ്യത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് അത് മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ടും എനിക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ മെൻ്റലി സ്ട്രെസ്ഡും ഡിപ്രസ്ഡും ആണ് അപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങളും കൂടി ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സ് പുള്ളിക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷനാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഓവറായിട്ട് നമ്മളും കൂടി ഫോഴ്സ് ഈ വ്യക്തി ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ഭയങ്കരമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പറയരുത് ഈ വ്യക്തിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് പല പല ഡിപ്രഷൻസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ വ്യക്തിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ കാര്യത്തിന് ഫാമിലി ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ വ്യക്തി ഭയങ്കര ഫിയേഡാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നടക്കുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ പക്ഷെ എന്തായാലും ഇത് നടന്നു കാണണമെന്നാണ് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെയും ആഗ്രഹം ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ സ്പിരിച്വലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും റീസണബിൾ ഡേറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ യെസ് ഒക്ടോബർ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഈ മന്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ജൂലൈ മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ജൂൺ ഓക്കെ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാർഡ്സ് അപ്പോൾ മേ ബി ഈ മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ റീഡിങ് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി കാർഡ്സ് എടുത്തതാണ് റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സർപ്രൈസിങ് മൊമെൻറ്റ് ഈ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നതാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റീഡിങ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ആയിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്കും ചെയ്യുക ഷെയറും ചെയ്യുക ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും 